നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ സതീഷ് ഭട്ട് ഡയബറ്റിക് കെയർ ഇന്ത്യ എന്ന ഈ ചാനലിൻ്റെ ഈ ലക്കം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ളതും കൗതുകകരമായിട്ടുള്ളതും എന്നാൽ അത്യാവശ്യം സങ്കീർണവുമായിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് അതായത് വൈദ്യശാസ്ത്ര രംഗത്ത് ഏറ്റവും തെളിവ് അതായത് എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഓരോ തീരുമാനങ്ങൾ ഓരോ നിഗമനങ്ങളിൽ എത്തുന്നത് എന്നും എന്ത് തെളിവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മരുന്നുകൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്നും ഔഷധങ്ങൾ ഒരു പ്രത്യേക രോഗാവസ്ഥയ്ക്ക് ഔഷധങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മരുന്നുകൾ ചികിത്സ തീരുമാനിക്കുന്നതെന്നും എന്നാൽ വേറെ ചില മരുന്നുകൾ വേണ്ട എന്ന് കരുതുന്നതും എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്നുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിനൊരു പ്രത്യേക കാരണമുണ്ട് അതായത് ഒരു പക്ഷേ പ്രമേയം എല്ലാ മറ്റേത് രോഗത്തിനേക്കാളുപരി പ്രമേഹത്തെക്കുറിച്ചാണ് പൊതുജനം ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രമേഹവും ക്യാൻസറും എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലേ ഈ രോ രണ്ട് രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ചകൾ ഇന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് പല പല അഭിപ്രായങ്ങളും പല പല എതിരഭിപ്രായങ്ങളും പല പല നിർദ്ദേശങ്ങളും ഓരോരുത്തരെ വായിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പ്രമേഹത്തിന് ഈ ഒരു മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ പ്രമേഹം പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറ്റാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെടിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ സസ്യത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സത്തെടുത്ത് അതിൻ്റെ ഇലകളെടുത്ത് പിഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ സത്ത് കുടിച്ചാൽ പ്രമേഹം മാറും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മരുന്ന് പ്രമേഹത്തിന് കഴിക്കാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ കഴിക്കാൻ പാടുണ്ട് കഴിച്ചാൽ കിഡ്നി അടിച്ചു പോകും അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണടിച്ചു പോകും ഹാർട്ട് അടിച്ചു പോകും അതെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു അവയവം അടിച്ചു പോകും എന്നൊക്കെ പലരും പല അഭിപ്രായങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ സൈഡ് എഫക്റ്റിനെ കുറിച്ച് പലർക്കും ഭയം ആശങ്ക വെപ്രാളം എന്നിവ കേൾക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ചില മരുന്നുകൾ പ്രമേഹത്തിന് നമ്മൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ച് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളോടൊരു ചെറിയ ഒരു ചെറിയ ചോദ്യം കേൾക്കുമ്പോൾ തമാശയായിട്ട് തോന്നാം എന്നാലും ഒരു ചെറിയ ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ പലരും വണ്ടി ഓടിക്കുന്നവരായിരിക്കും ചിലർ ഇരുചക്ര വാഹനം ഓടിക്കുന്നവരായിരിക്കും ബൈക്ക് ഓടിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂട്ടർ ഓടിക്കുന്നവരായിരിക്കും വേറെ ചിലർ കാർ ഓടിക്കുന്നവരായിരിക്കും ചിലർ ഈ രണ്ട് വാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കുന്നവരായിരിക്കും അല്ലേ ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇരുചക്ര വാഹനം ഓടിക്കുന്നതാണോ അതോ നാൽചക്ര വാഹനം ഓടിക്കുന്നതാണോ കൂടുതൽ അപകടം ഇത് ഏത് കൊച്ചുകുട്ടിക്ക് അറിയാം ഇരുചക്ര വാഹനം ഓടിക്കുന്നതാണ് അപകടം നിങ്ങൾ ഒരേ റോഡിലൂടെയാണ് വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് ഒരു ബൈക്ക് ഓടുന്നതും ഒരു കാർ ഓടുന്നതും ഒരേ റോഡിലൂടെ ആയിരിക്കും ഒരേ ദിക്കിലേക്കായിരിക്കും രണ്ട് വ്യക്തികൾ ഓടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്നിരുന്നാലും ഒരേ ഒരേ വേഗതയിലായിരിക്കും ഓടിക്കുന്നത് എന്നിരുന്നാലും ബൈക്കിനായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇരുചക്ര വാഹനത്തിനാണ് അപകട സാധ്യത കൂടുതൽ ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തിയത് അതായത് ഇരുചക്ര വാഹനത്തിനാണ് അപകട സാധ്യത ഒരു നാൽചക്ര വാഹനത്തെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതൽ എന്നുള്ള നിഗമനത്തിന് എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിങ്ങൾ എത്തിയത് നിങ്ങൾ സ്വയം അപകടത്തിൽ പെട്ടിട്ട് തന്നെ വേണമെന്നില്ലല്ലോ ഈ നിഗമനത്തിലെത്താൻ അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും അപകടത്തിൽ പെട്ടതിന് ശേഷമാണ് ഓ ബൈക്ക് ഓടിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ അപകടം എന്ന് തീരുമാനത്തിലെത്തുന്ന ഒരിക്കലും അല്ല അപ്പോൾ എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ഇതിനെ തീരുമാനിച്ചത് ഒന്ന് മറ്റുള്ളവരുടെ അനുഭവം മറ്റുള്ള മറ്റുള്ളവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയമായ തെളിവുകൾ അതായത് കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾക്കാണ് അപകട നിരക്ക് നാൽചക്ര വാഹനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതൽ എന്നുള്ള നിഗമനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനം അതിൻ്റെ ഒരു തെളിവിൻ്റെ ഒരു 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 ബാക്കിങ് ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ എവിഡൻസിൻ്റെ പുറത്താണ് ഈ തെളിവിൻ്റെ പുറത്താണ് ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾ നാൽചക്ര വാഹനങ്ങളെക്കാളും കൂടുതൽ അപകടകാരികൾ എന്ന് നമ്മൾ ഒരു നിഗമനത്തിൽ എത്തിയത് അല്ലാണ്ട് നമ്മളാരും ഇരുചക്ര വാഹനം ഓടിച്ചിട്ട് പോയിട്ട് ആക്സിഡൻറ്റിൽ പെട്ടിട്ട് ഓ അത് കാരണമാണ് ഇരുചക്ര വാഹനം കൂടുതൽ അപകടകാരി എന്ന് പറയാറില്ല അത് തന്നെയാണ് ഏകദേശം മരുന്നുകളുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നുകൾക്ക് വളരെ ശക്തമായ ഒരു തെളിവുകളുടെ ഒരു അടിസ്ഥാനമുണ്ട് ആ തെളിവുകളുടെ എവിഡൻസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ചില മരുന്നുകൾ നമ്മൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നതും വേറെ ചില മരുന്നുകൾ വേണ്ട അല്ല
വേറൊരു വൈദ്യശാസ്ത്ര മേഖലയ്ക്കും ഇത്രയും തെളിവ് അവകാശപ്പെടാനാവില്ല അതിലൊരു സംശയം വേണ്ട ഈ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരിൽ എല്ലാവരോടും ഞാൻ തുറന്നു പറയുകയാണ് ഇവിടെ ആണയിട്ട് പറയുകയാണ് വേറൊരു വൈദ്യശാസ്ത്ര മേഖലയ്ക്കും ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രം ഒഴികെ വേറൊരു വൈദ്യശാസ്ത്ര മേഖലയ്ക്കും ഇത്രയും തെളിവ് എവിഡൻസ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ സാധ്യമല്ല അത്രയും ലക്ഷക്കണക്കിന് പഠനങ്ങളാണ് ഓരോ മരുന്നിനെക്കുറിച്ചും ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ തെളിവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ചില മരുന്നുകൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നതും ചിലത് നിർദ്ദേശിക്കാത്തതും അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ എവിഡൻസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചെടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ നിന്നാണ് ഈ എവിഡൻസ് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും തെളിവിനെ നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ സാധ്യമല്ല അവിടെയാണ് ഈ കൺട്രോൾഡ് ട്രയൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺട്രോൾഡ് ട്രയൽസ് റാൻഡമൈസ്ഡ് കൺട്രോൾ ട്രയലാണ് അതിൻ്റെ വ്യക്തമായ പേര് അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ റാൻഡമൈസ്ഡ് കൺട്രോൾഡ് ട്രയൽ എന്ന് സംക്ഷിപ്തമായിട്ട് പറയാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കാം ഇത്തിരി സങ്കീർണമായ ഒരു വിഷയമാണ് എന്നിരുന്നാലും കഴിവതും ലളിതമായ ഭാഷയിൽ ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കാം ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് നമുക്ക് എത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് പല വഴികളും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം ഈ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മുന്നിൽ ഒരു പത്ത് നില ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ പത്ത് നില കെട്ടിടത്തിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് കരുതുക ആ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴത്തെ നിലയിലേക്ക് എത്താൻ പല വഴികളും ഉണ്ട് എനിക്ക് സ്റ്റെയർ കേസ് വഴി ഇറങ്ങി പോവാം ലിഫ്റ്റ് മാർഗം താഴേക്ക് പോവാം അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് താഴേക്ക് എത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പത്താം നിലയിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് എടുത്ത് ചാടാം അപ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് നിലത്തെത്തും പക്ഷെ ഒറ്റ പീസിലാണോ എത്തുന്നത് എന്നുള്ളത് ഉറപ്പൊന്നുമില്ല ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ നിലത്തേക്ക് എത്തണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ലക്ഷ്യം അപ്പോൾ ഈ നിലത്തേക്ക് എത്താനുള്ള മാർഗങ്ങൾ പലതുമുണ്ട് ആദ്യത്തെ മാർഗം സ്റ്റെയർ കേസ് വഴി എത്തുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റെയർ കേസ് വഴി എത്തുന്നതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്താ ദോഷങ്ങൾ എന്താ ഗുണങ്ങൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ സുരക്ഷിതരായിട്ട് നില താഴേക്ക് എത്തും എന്നാൽ ദോഷം എന്താ കുറച്ച് സമയം കൂടുതൽ എടുക്കും ബട്ട് സേഫ്റ്റി ഈസ് അഷ്വേഡ് സ്റ്റെയർ കേസ് വഴി വരുമ്പോൾ ലിഫ്റ്റ് മാർഗം വരുമ്പോഴും കുറച്ചും കൂടി പേ വേഗത്തിൽ എത്തും എന്നാൽ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് കറണ്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ലിഫ്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് അകപ്പെട്ട് പോയെന്ന് വരാം അങ്ങനത്തെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും ലിഫ്റ്റ് ഏറെക്കുറെ സുരക്ഷിതമാണ് എന്നാൽ എടുത്ത് ചാടുന്നത് തികച്ചും അപകടകാര്യം എന്ന് മാത്രമല്ല മണ്ടത്തരവും കൂടിയാണ് അത് വിഡ്ഢിത്തമാണ് ആരും ബോധമുള്ള ആരും അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല കാരണം എന്താ അത് ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്ട്രീംലി ഡെയിഞ്ചറസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ഏറ്റവും സ്പീഡിൽ പത്താം നിലയിൽ നിന്ന് ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിലേക്ക് വരാൻ എടുത്ത് ചാടുക എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ ബോധമുള്ള ആരും അത് ചെയ്യില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു മരുന്നിനെക്കുറിച്ചും ആലോചിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷ്യം ഇപ്പോൾ പ്രമേഹത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം പറയാതെ തന്നെ നമുക്കറിയാം പ്രമേഹം നിയന്ത്രിക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ലക്ഷ്യത്തേക്ക് എത്താൻ പല മാർഗങ്ങളുമുണ്ട് ചിലത് ഇൻസുലിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സ്റ്റെയർ കേസ് ലിഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എടുത്ത് ചാടുക എന്നുള്ളതിന് അപ്പോൾ ചിലത് ഇൻസുലിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നു ചിലത് കോശങ്ങളിൽ ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസിനെ കുറയ്ക്കുന്നു വേറെ ചിലത് രക്തത്തിലെ അമിതമായ ഗ്ലൂക്കോസിനെ മൂത്രത്തിലൂടെ പുറത്തേക്ക് തള്ളിവിടുന്നു അങ്ങനെ പല രൂപങ്ങളിലും ഭാവങ്ങളിലും ഇവ പ്രവർത്തിച്ചേക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പഠനം നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ റാൻഡമൈസ്ഡ് കൺട്രോൾ റാൻഡം റാൻഡം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കണ്ണു അടച്ച് നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യുന്നതിനാണ് റാൻഡം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്നും ആലോചിക്കാതെ പ്രത്യേകിച്ച് വകഭേദങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യത്തിനാണ് റാൻഡം ഇപ്പോൾ റാൻഡം ബ്ലഡ് ഷുഗർ എന്നൊക്കെയുള്ള വാക്കിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ സമയനിഷ്ടയൊന്നും ഇല്ലാതെ ചെയ്യുന്ന ബ്ലഡ് ഷുഗറിനെയാണ് റാൻഡം ബ്ലഡ് ഷുഗർ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതേപോലെ റാൻഡമൈസേഷനിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ പരീക്ഷണം വിധേയമാകുന്ന ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആ ഒരു സംഘം പിന്നെ പരീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അതിനെ കൺട്രോൾ എന്നും പറയും അപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പുണ്ട് കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പുണ്ട് സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പുണ്ട് കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പുണ്ട് ഇവരെ അങ്ങോട്ട് മിക്സ
കൃത്യമായ ശാസ്ത്രീയമായി നടത്തപ്പെടുന്ന പഠനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ റാൻഡമൈസ്ഡ് ഡബിൾ ബ്ലൈൻഡ് റാൻഡമൈസ്ഡ് കൺട്രോൾ ട്രയൽസിൻ്റെ നിഗമനങ്ങൾ ഫലം വരുന്നത് ആ ഫലം വന്നാൽ പോലും അടുത്ത ദിവസം തന്നെ നമ്മൾ എടുത്തു ചാടി അതിനെ വേദവാക്യമായിട്ട് കരുതില്ല അതിന് പിന്നെ പിയർ റിവ്യൂഡ് ജേണൽസിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യണം എന്താണ് ഈ പിയർ റിവ്യൂഡ് ജേണൽസ് അതായത് നമ്മുടെ സമപ്രായക്കാരായ നമ്മുടെ അതേ യോഗ്യതകളോ അതിനു മുകളിൽ യോഗ്യതയുള്ള എന്താ ഡോക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവുള്ളവർ ഇതിനെ റിവ്യൂ ചെയ്യും ഇത് ഏതെങ്കിലും വേറെ പഠനത്തിൽ നിന്ന് അടിച്ചു മാറ്റിയതാണോ അതോ വെള്ളം ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കിയതാണോ അതോ തരികിട പരിപാടിയാണോ എന്നുള്ളതൊക്കെ ഇവർ നല്ലപോലെ റിവ്യൂ ചെയ്യും അതിനുശേഷം അവരത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യും പബ്ലിഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷവും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആക്ഷേപങ്ങൾ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ആർക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിവുള്ള ആർക്കും ഉന്നയിക്കാം അതും പഠന വിധേയമാകും എല്ലാത്തിനും ഏറെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഈ തെളിവുകൾ പൊതു ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നമ്മൾ അവലംബിക്കുന്നത് അതായത് ആ തെളിവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മളൊരു തീരുമാനങ്ങളെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കൊടുക്കുന്ന ഏത് മരുന്നും മെറ്റ്ഫോർമിൻ തുടങ്ങി ഏത് മരുന്നാണെങ്കിലും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ വേറെ ലക്കങ്ങളിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ മെറ്റ്ഫോർമിൻ ഉൾപ്പെടെ ഏത് മരുന്നാണെങ്കിലും എത്രയോ ലക്ഷക്കണക്കിന് പഠനങ്ങൾക്ക് വിധേയമായതിന് ശേഷമാണ് നിങ്ങളുടെ അടുക്കലെത്തുന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതിന് അപകടം ഒട്ടുമില്ല എന്നല്ല അതായത് ഇത് നൂറ് ശതമാനം സുരക്ഷിതമാണ് എന്ന് ഒരിക്കലും ആർക്കും പറയാൻ സാധിക്കില്ല അതായത് ഈ ഇരുചക്രവാഹനവും കാറും തമ്മിലുള്ള താരതമ്യത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയായിരുന്നല്ലോ അത് തന്നെ അപ്പോൾ ഇരുചക്ര വാഹനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അപകട സാധ്യത കൂടുതലാണ് കാറിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴും അപകട സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാൽ താരതമ്യേന കുറവാണ് കാറിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും അപകടം സംഭവിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നതിൽ യാതൊരു അർത്ഥമില്ല ശരിയല്ലേ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും പറഞ്ഞു വരുന്നത് അപ്പോൾ ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ വളരെ ഫലപ്രദമോ പല വളരെ ഫലപ്രദവും എന്നാൽ സുരക്ഷിതത്വത്തിൽ വളരെ നല്ല സുരക്ഷിതത്വം ഉള്ള മരുന്നുകളുമാണ് എന്നിരുന്നാലും ചുരുക്കം ചില വ്യക്തികളിൽ ഈ മരുന്നുകൾ ചില അനിഷ്ട പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ അതിനെ സൈഡ് ഇഫക്ട്സ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇവിടെ പലരും ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം സൈഡ് ഇഫക്ട്സ് ആണ് സൈഡ് ഇഫക്റ്റ് പ്രകൃതി നിയമമാണ് അതിപ്പോൾ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സൈഡ് ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ആർക്കും ഒരു സംശയവും വേണ്ട എവറി ആക്ഷൻ ഇസ് എൻ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പറയുന്നത് പോലെ എവറി ഇഫക്റ്റ് വിൽ ഹാവ് എ സൈഡ് ഇഫക്റ്റ് നിങ്ങളൊരു പക്ഷേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അഡ്വേഴ്സ് ഇഫക്റ്റിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും അഡ്വേഴ്സ് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൈഡ് ഇഫക്റ്റ് ഇസ് പാർശ്വ ഫലം അഡ്വേഴ്സ് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അനിഷ്ട ഫലം അല്ലെങ്കിൽ അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരു മരുന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾക്കാണ് അഡ്വേഴ്സ് ഇഫക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അഡ്വേഴ്സ് ഇഫക്ട്സ് ചുരുക്കം ചില പേഷ്യൻസിൽ കാണാറുണ്ട് എന്നുള്ളത് സത്യം തന്നെയാണ് എന്നാൽ മറ്റുള്ള ഏത് ചികിത്സാ വിഭാഗത്തെയും അപേക്ഷിച്ച് വളരെ വളരെ കുറവാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ അനിഷ്ട സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചും പാർശ്വ ഫലങ്ങളെക്കുറിച്ചും നമുക്ക് നല്ല ബോധ്യമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു മരുന്ന് എഴുതുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് വന്നേക്കാവുന്ന അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് സാമാന്യം ബോധമുണ്ടാവും എന്നിരുന്നാലും ഞാനൊരു മനുഷ്യനാണ് ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ കണക്കൂട്ടൽ ഇത് തെറ്റാം അതേപോലെ ഏത് ഡോക്ടറുടെയും കണക്കൂട്ടൽ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ തെറ്റിയെന്ന് വരാം അതാണിപ്പോൾ വലിയൊരു സൈഡ് ഇഫക്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു കോലാഹലം ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണം എന്ന് വേണം കരുതാൻ ഒരു കാര്യം ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞു നിർത്തട്ടെ ഇക്കാലത്ത് ആധുനിക കാലത്ത് ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രമേഹത്തിനുള്ള മരുന്നുകൾ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും വളരെ സുരക്ഷിതവും വളരെ ഫലപ്രദവും ലോങ് ടേം സേഫ്റ്റി പ്രത്യേകിച്ച് ലോങ് ടേം അതായത് ദീർഘനാളത്തേക്ക് ഇതിൻ്റെ സുരക്ഷിതത്വം തെളിയിക്കപ്പെട്ടതുമാണ് കുറഞ്ഞത് അഞ്ചോ പത്തോ വർഷങ്ങളുടെ പഠനങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഈ മരുന്നുകൾ നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത് അതിനാൽ ഈ മരുന്നുകൾ കഴിക്കാൻ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾക്ക് ആശങ്കകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടറുമായിട്ട്